എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലെ ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് ബൈ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് റിവേഴ്സ് കാരണമുണ്ടാകുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കാരണമുണ്ടാകുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം സൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം റോക്സിലൊക്കെ മിനറൽസ് പ്രസൻ്റാണ് അല്ലേ ഈ റോക്സിലൂടെ വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനറൽസ് അതിൽ ഡിസോൾഡ് ആവും ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലൈം സ്റ്റോൺ പോലെയുള്ള റോക്സാണ് വെള്ളത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ കാരണമുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ലൈം സ്റ്റോൺ റീജിയൻസിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ലാൻഡ് ഫോം ഫീച്ചേഴ്സിനെ ജനറലി പറയുന്ന പേരാണ് കാസ്റ്റ് ടോപ്പോഗ്രഫി ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു കേവാണ് എ കേവ് ഫോംഡ് ബൈ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഇൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇതിൽ നമുക്ക് ചില ലാൻഡ് ഫോംസ് കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ലൈം സ്റ്റോൺ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് എത്തുന്നു അതായത് ഒരു ഇറോഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ഈ കേവ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്നും ലൈം സ്റ്റോൺ ഉള്ള വാട്ടർ താഴേക്ക് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലൈമ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവും ഓരോരോ പോർഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ ഇതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്പെല്ലിങ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കേവിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ നിന്നും മുകളിലേക്കും ലൈം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇതുപോലെ ഫോം ചെയ്യും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാലക് മൈറ്റ്സ് ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ലൈം ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ കേവ് ഓൾസോ ഗ്രോസ് അപ്വേഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഫ്രം എബവ് ഇത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റഡായി ഡെപ്പോസിറ്റഡായി മുകളിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റാലക് മൈറ്റ്സ് ഇനി ചില അവസരങ്ങളിൽ ഈ സ്റ്റാലക് മൈറ്റ്സും സ്റ്റാലക് ടൈറ്റ്സും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇത് താഴേക്കും ഗ്രോ ചെയ്യും ഇത് മുകളിലേക്കും ഗ്രോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇത് തമ്മിൽ ടച്ചാവും അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് പില്ലേഴ്സ് ലൈം സ്റ്റോൺ പില്ലേഴ്സ് സ്റ്റാലക് ടൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാലക് മൈറ്റ്സ് ഡു മേഴ്സ് ടുഗദർ ടു ഫോം പില്ലേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ലൈം സ്റ്റോൺ കേവ് ഉണ്ടായത് ഇറോഷൻ വഴിയാണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ്സും സ്റ്റാലക്മൈറ്റ്സും ലൈം സ്റ്റോൺ പില്ലേഴ്സും ഫോം ചെയ്തത് ഡെപ്പോസിഷൻ വഴിയാണ് ഇത് മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള ഈ ഗ്രോത്ത് ഇതാണ് സ്റ്റാലക്ടൈറ്റ്സ് താഴെ നിന്ന് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ളത് സ്റ്റാലക്മൈറ്റ്സ് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫോമാണ് ലൈം സ്റ്റോൺ പില്ലേഴ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള ലൈം സ്റ്റോൺ കേവ്സ് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്തുള്ള ബോറ കേവ്സ് ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഹോട്ട് സ്പോട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് പഠിക്കാം അതായത് സീ വേവ്സ് കാരണം തിരമാലകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് സീ ക്ലിഫ്സ് ഇതാ ഇതുപോലെയുള്ളവ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സീ ക്ലിഫ്സ് എന്താണിത് സ്റ്റീപ് ഹില്ലോക്സ് ഫേസിംഗ് ദ സീ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് സീ വേവ്സ് ഇങ്ങനെ തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഇറോഡഡായി പോവും ഈ ചിത്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് ഇറോഡഡായി പോവും അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും അതായത് വേവ് ഇറോഷൻ കാരണമാണ് സീ ക്ലിഫ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ള വർക്കല ബീച്ചിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക്
അതിനെയാണ് സ്റ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച സ്റ്റാക്സും ക്ലിഫും ഒക്കെ ഇറോഷൻ കാരണമാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലേ എന്നാൽ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബീച്ച് അതുണ്ടാവുന്നത് ഡെപ്പോസിഷൻ കാരണമാണ് തിരമാലകൾ വന്നടിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള സാൻഡ് ഗ്രാവൽ തുടങ്ങിയവ കോസ്റ്റ് ലൈൻസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവും അങ്ങനെയാണ് ബീച്ചസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഡെസേർട്സിലുണ്ടാകുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ് വിൻഡ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഡെസേർട്സിലാണ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ വിൻഡ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി സീൻ ഇൻ ഡെസേർട്സ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള സ്ട്രോങ് വിൻഡ് വരുമ്പോൾ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇങ്ങനെയുള്ള വിൻഡ് ഇറോഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്ലേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലാൻഡ് ഫോം നോക്കാം ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് മഷ്റൂം റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷേപ്പ് കണ്ടിട്ട് മഷ്റൂം പോലെയില്ലേ അതാണ് മഷ്റൂം റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് വിൻഡ് ഇറോഷൻ വരുമ്പോഴാണ് സ്ട്രോങ് വിൻഡിനോടൊപ്പം സാൻഡും മറ്റു റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റോക്സിന് വേർ ആൻഡ് ടെയർ സംഭവിക്കും റോക്സ് ഇൻ ഡെസേർട്സ് ഗെറ്റ് വോൺ ഡൗൺ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് അബ്രേഷൻ അങ്ങനെ വേർ ഡൗൺ സംഭവിച്ചിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ തേയ്മാനം സംഭവിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മഷ്റൂം റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് എന്താണെന്ന് സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ വിൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ വീശുകയാണെങ്കിൽ സാൻഡ് ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സാൻഡ് ഡ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ ഒരു ക്രസൻറ്റ് ഷേപ്പിൽ ചന്ദ്രക്കല പോലുള്ള ഷേപ്പിൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവാറുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബർച്ചാൻസ് ദ സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് കോമൺലി ഫോംഡ് ഇൻ ക്രസൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് ആർ കോൾഡ് ബർച്ചാൻസ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സ്നോ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസിനെ പറ്റി നോക്കാം ഗ്ലേഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്നോ കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻസിൽ നിന്നും ഐസ് മാസ് സ്ലോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുന്നതാണ് ഗ്ലേഷ്യർ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ സ്ലോ മൂവിംഗ് മാസ് ഓഫ് ഐസ് ഇസ് കോൾഡ് എ ഗ്ലേഷ്യർ ഈ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മാസ് ഓഫ് ഐസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് അതിനോടൊപ്പം സാൻഡും മറ്റു റോക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസും കാണും അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിൽ അത് റബ്ബ് ചെയ്യും അങ് അത് കാരണം ഇറോഷൻസ് സംഭവിക്കാം ആ സർഫസിൽ ഇറോഷൻസ് സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ഗ്ലേഷ്യൽ ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് അത്തരത്തിലുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരു മൗണ്ടൻ സ്ലോപ്പിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഐസ് മാസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലേഷ്യർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ കൂടി അങ്ങ് ഇറോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു മൗണ്ടൻ സ്ലോപ്പ് വ്യത്യാസം വന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടി ഇത് ഇറോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആം ചെയർ ലൈക്ക് ഷേപ്പ് ദ ഈ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഷേപ്പാണ് ആം ചെയർ ലൈക്ക് ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വാലീസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിർക്ക് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫോം അടുത്തത് നോക്കാം ചില കേസിൽ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ഇതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ യു ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാലീസ് ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള ലാൻഡ് ഫോംസിന് പറയുന്ന പേരാണ് യു ഷേപ്ഡ് വാലീസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇത് രണ്ടും ഡെ ഇറോഷണലാണോ ഡെപ്പോസിഷനിലാണോ ഏത് ലാൻഡ് ഫോം കണ്ടാലും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അത് ഇറോഷണലാണോ ഡെപ്പോസിഷനിലാണോ ഇവിടെ ഇറോഷനല്ലേ സംഭവിച്ചത് ഇറോഡായി പോയിട്ടല്ലേ ഈ ഷേപ്പ് കിട്ടിയത് ഇവിടുന്ന് മെറ്റീരിയൽ ഇറോഡായി പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മളീ പഠിച്ച യു ഷേപ്ഡ് വാല്യൂ സിർക്കും ഇറോഷണലാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ലാൻഡ് ഫോം മൊറൈൻസ് അത് ഡെപ്പോസിഷൻ കാരണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സെഡിമെൻസ
ഇറോഷനും ഡെപ്പോസിഷനും നമ്മൾ പഠിച്ചുവല്ലോ ഇറോഷൻ എന്താണ് ഇതുപോലെ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസിൽ നിന്നും ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എലിവേറ്റഡ് റീജിയൻ ലെവൽഡ് ആവുകയാണ് അല്ലേ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ താഴോട്ട് ഇത്രയും വരും ലെവൽഡ് ആവുകയാണ് അല്ലേ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ലെവൽ എലിവേറ്റഡ് റീജിയൻസ് ആർ ലെവൽഡ് ഡൗൺ ബൈ ഇറോഷൻ അതിനെയാണ് ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഇറോഡ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെയാണ് ചെല്ലുന്നത് ലോ ലൈങ് റീജിയൻസിൽ അവിടെ ചെന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ലെവലിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ലെവൽ കൂടും ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വന്ന് അടിയും അല്ലേ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എഗ്രഡേഷൻ അതായത് ലോ ലൈങ് റീജിയൻസ് ആർ ഫിൽഡ് ബൈ ഡെപ്പോസിഷൻ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിനെയും ഒരുമിച്ച് ജനറലി പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രേഡേഷൻ കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒരു ലെവലിങ് ആണ് നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണവും ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് കൂടി വേണ്ടി നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ സംരക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ സോ ലെറ്റ് എസ് കൺസേർവ് അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ അതുപോലെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സോഴ്സസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റും ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ക്